نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین در نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه साधारण <laughs> चल उपकार चौदह <laughs> अवस्ट्यूर मैन मैनसूल ट्रयांगिंग He made a big triangle by joining the two triangles. Okay, find the measurement of other sides of the big triangle and find its perimeter. नमलो वडे अदिन्दे opposite वाइट लला big triangle इन्दे opposite लला number गाना आनु. अदु बोला तेने अदिन्दे perimeter गाना आनु मेंडी पर्याना. अपन नमक इन्दे या perimeter गाना ना नमक पर नमक करेया मुड़वा कार्य मरो कूटना. ले अपन नमक इन्दे या मुड़वा कार्य मरो नमक इन्दे या कूटी नमक का. ले three याने आ साइड ले five वेरु. अदु बोला तेने इस साइड ले five वेरु. पिने वेरु three वेरु. ले मोगल लो कूटती नी उसे 
do you need to make the next figure okay next figure varikya venditte nammalode etra stick venam nanu chodikkunnathu appo next figure varikkanengil namakku oru triangle kodi varichu kodukkande oru triangle rendu triangle moonu triangle naalamathu oru triangle kodi varikkanengil namakku രണ്ട് സ്റ്റിക്കിന്റെ ആവശ്യം മതി അല്ലേ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ട് താഴോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി ഓക്കെ റെഡി ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലും ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പലരും എഴുതുന്ന നാല് എന്നാണ് നാലല്ല അതിന് ഉത്തരം വരുന്നത് അഞ്ചാണ് അല്ലെ നാല് സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സ്ക്വയറിന് എന്ത് ചെയ്തതാണ് നാല് പീസ് ആക്കിയ പോലെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നാല് കള്ളി വരച്ചതല്ലേ അപ്പൊ നാലുണ്ട് ആ വലിയൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ടോട്ടല് ഫൈവ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഫോർ എന്ന് ചിലവർ എഴുതി പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുഴക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണ് റെഡി അടുത്തത് ഹൗ മെനി ട്രാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഫിഗർ അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് എത്ര ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ആ ഒന്ന് ആ വലിയ ട്രാങ്കിൾ അല്ലെ രണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രാങ്കിൾ മൂന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എത്രയായി മൂന്നെണ്ണായി അല്ലെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ അവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ട്രയാങ്കിൾ ടോട്ടൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വരുന്നത് ഒൻപത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒന്ന് വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് അടുത്തത് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ആയില്ലേ പിന്നെ പുറത്തുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നാല് അഞ്ച് ആറ് പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കുക അപ്പൊ ഇത്ര ഒമ്പത് ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് എന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഹെൻ ആൻഡ് ചിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ വരെയാണ് അമൽ ബോട്ട് സം ചിക്സ് ഫോർ ഹിസ് പോൾട്രി ഫാം ഇഫ് വൺ ചിക് കോസ്റ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അറുപത് രൂപയാണ് ഒരു ചിക്കിന്റെ വില ഹൗ മച്ച് ഡിറ്റ് അമൽ സ്പെൻഡ് ടു ബൈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ചിക്സ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചിക്സിനെ വാങ്ങാൻ എത്ര പൈസ വേണമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാം ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യാനാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചിക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ വരികയാണ് ദ ചിക്സ് ഗ്രോ അപ്പ് എമങ് ദം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് cocks and the rest were hens okay ready how many hens were there appo namukku endu cheyanam 25 ne endu cheyanam aa oru total ninnu namukku endu cheyanam minus cheyanam 125 minus 25 appo namukku endu cheyum baaki varuna balance adinde hens adinde answer aayirikku le 100 aanu adinde answer avadu varunathu adutha nokku he sold the cocks for rs 250 each le cocks ne endu cheyidu 250 rupees endu cheyidu koduthu ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഇഡ് ഹി ഗെറ്റ് അപ്പൊ എത്ര എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്കറിയണം കോക്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ലെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആണ് ഷിമാ സൈക്കിൾ ഓക്കെ ഷിമാസ് ഫാദർ ബോട്ട് ഹെർ സൈ ബോട്ട് ഹെർ എ സൈക്കിൾ ഓൺ ഹെർ ബർത്ത്ഡേ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് വോസ് ആർ എസ് ഫൈവ് ഫോർ Double five, like five thousand four fifty five. Okay, the cycle was sold after two years. And we will make up a bit too. It was sold for RS three thousand one hundred. Now, what are you going to buy? So, I am going to buy the money. And the money, 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 did shima get when she sold her cycle appo vitta samayathu shima ku etra rupa kitti appo vaangiya paise il ninnu vitta paise korkkana vende appo 5485 il ninnu 5455 il ninnu 3100 minus cheyanu ingane minus cheythu kaynal 2355 aanu answer vendathu 2300 and double 5 ile 55 okay ready adutha nokku shima wanted to buy a new cycle shima wanted to buy a new cycle her father gave rs 4380 4350 koduthu more uh, how much does she have now appo avare kai shimeyade kai il etra rupay undu 4380 rupa father koduthu cycle vitte paisa 2385 rupay kai il undu le 2000 three hundred and fifty five four thousand three hundred and fifty um plus here and I didn't want to get the engine I like to move the animal good to more six thousand seven hundred and five with our idea to do the angel way on it and so we're not there okay the
the new cycle cost are 7340 how much more does she require to buy a new cycle appo pudhiya cycle inde vela 7340 aanu 7340 lekku etra rupayum kooda ini kutti kootanam appo ee kuttiyude kaiyilulla paisa namaku mogalil kittittund etra aanallathu 6705 Uh, 705, 705 uh, पैसा कई पैसा सैकिप अब कहीं फेंसी आक्टिविटी फाइव चौदह मरिया आनस् गोड वेजिटब सीड्स फ्रम द स्कूल ओके दे डिड टू मेक ए वेजिटब गार्डन दे प्लानड स्पिनाच ओके स्पिनाच इन हाफ द पोर्षन एंड लेडी फिंगर इन द Uh, in the other half portion okay uh, then they decided to make fences around their vegetable gardens so fence undakkanu avare vegetable garden inde appo rendu vegetable garden aanallathu vegetable garden mariye ku undu adu pole thanne anas nu undu le appo randinteyum endu kaananu namukku nokkam okay how many meters of fencing is needed for mariya's garden mariya's garden ne etra meter fence venanana appo namukku adu endu cheyanu adine perimeter gardanam मीटर 2 ഓടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 ഓടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 ഓടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 അപ്പോൾ മുകളിൽ 36 ഉം താഴെ 24 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത നോക്കാം who needed longer fencing find the length of extra fencing അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഫെൻസ് വേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പോൾ മരിയക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എത്രയാണ് എക്സ്ട്രാ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം 36 മൈനസ് 24 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 ആണ് അല്ലേ 12 അല്ലേ 12 ആണ് അതിന് ആൻസർ അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ മരിയന്ന് മറ്റേ കുറച്ച് ആണ് അപ്പോൾ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ദ ഗാന്ധി ക്ലബ് ഡിസൈഡ് ടു പ്രസന്റ് ഗിഫ്റ്റ് ടു ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ഡ്യൂറിംഗ് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ പെൻസിൽ ബോക്സസ് നോട്ട് ബുക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറി ബുക്സ് വെർ ദ ഗിഫ്റ്റ് ടു ബൈ ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓൾ ദ എയ്റ്റി സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി സിക്സ് എൺപത്തി ആറ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലബ് ഡൊണേറ്റഡ് ആർ എസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ എൺപത്തി ആറ് ആൾക്കാർ നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ചോദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിന് ചെയ്യും നോക്കിയോ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ദേ കളക്ട് ഫ്രം ദ മെമ്പേഴ്സ് എത്ര രൂപയാണ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് കളക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ എയ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ അൻപത് കുട്ടികൾ വേർ ഗിവൺ പെൻസിൽ ബോക്സസ് ആൻഡ് നോട്ട് ബുക്സ് ഓക്കെ ദ പെൻസിൽ ബോക്സ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെൻസിൽ ബോക്സിന്റെ പൈസ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എത്ര കുട്ടികളാണ് അൻപത് കുട്ടികൾ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ നോട്ട് ബുക്ക് കോസ്റ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ പൈസ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ചും അൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ചും കാണണം അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ചും കാണണം അൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ചും കാണണം എല്ലായിടത്തിനും ടോട്ടൽ വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം ട്വന്റി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ വെർ ഗിവൻ സ്റ്റോറി ബുക്സ് ഈച്ച് ബുക്ക് കോസ്റ്റ് ആർ എസ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് അല്ലേ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ദേ സ്പിൻഡ് ഫോർ ദ ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് ഗിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയത് അപ്പോൾ ബിയും സിയും കൂട്ടുക ത്രീ തൗസൻഡും ത്രീ വൺ ട്വന്റി ഫൈവും കൂട്ട് ആൻസർ വരുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ മാത്സിൽ വരുന്ന ചോദ്യത്തിനേക്കാളും ഈ പ്രാവശ്യം വന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദ്യമായിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടിക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറബിയുടെ ഒക്കെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സും വീഡിയോകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോയി കാണണം അടുത്ത വരുന്ന പരീക്ഷയുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോയി കണ്ട് അതിലൊക്കെ ഫുൾ
നാളെയാണ് അറബി പരീക്ഷ അല്ലെ അടുത്ത ദിവസം ഇ വി എസ് പരീക്ഷ പി വി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒക്കെ റിവിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അടിപൊളിയാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കാണാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട